വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത മോശം സിനിമകൾ ചോദിച്ചു കുഞ്ചക്ക് ബോബൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓമന കുട്ടി സംവിധായകന് വീണ്ടും ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് ഹായ് ആസിഫ് വെൽക്കം ടു ഫിം കമ്പനിയൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസിഫിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം എന്ന് പറയാം കാരണം രണ്ട് ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസസ് കാറ്റും ഓമന കുട്ടിനും അതേപോലെ വൺ ഓഫ് യുവർ ബിഗസ്റ്റ് ഹിറ്റ്സ് സൺഡേ ഹോളിഡേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമ ടേക്ക് ഓഫിൽ ഒരു ക്യാമിയോ റോളിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഒരു കരിയറിലെ ഒരു പ്ലാനിങ് കൊണ്ടാണോ അതോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് റിലീസസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് സിനിമ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യും തോറും ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ റിഫൈൻഡ് ആയി എന്നെനിക്ക് ഐ മീൻ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി കാര്യം ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അത് എന്തോ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പോൾ കാറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ആയി ആസിഫിനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വന്നാണോ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രോസസ് അതോ എനിക്ക് മോളുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എട്ട് മാസം ഒൻപത് മാസം ഓക്കെ അപ്പൊ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡെലിവറി ടൈമിൽ വൈഫിന്റെ കൂടെ പിന്നെ മൂത്തത് ആഡം അവന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഷൂട്ടിന്റെ ടൈമിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും സിനിമ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ട് നോട്ടോറിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോൺ വിളി ഭയങ്കര കുറവാണ് പിന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവും പയ്യെ കുറയും അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഭയങ്കര പിള്ളേര് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കൂടെ ഞാനപ്പോ അത് നടക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെയാണ് വീഡിയോ കോൾസിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ശരിക്കും കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മന്ദാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് അത് കുറച്ച് ട്രാവൽ മൂഡുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അതിന് കുറെ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബ്രേക്ക് വന്നു പിന്നെ ബി ടെക് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മന്ദാരവും ബി ടെക്കും ഏകദേശം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും റിലീസിന് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ബി ടെക് അതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഏകദേശം സ്വന്തം സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടെയുള്ളത് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ പെടാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരും എനിക്ക് പക്ഷെ ബി ടെക്കിന്റെ ആരെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആറ് വർഷം മുന്നെയാണ് ബി ടെക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എലമെന്റ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സ് വന്ന് എഴുതി പോയി പക്ഷെ മൃദുലിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ബി ടെക് കാര്യം മൃദുൽ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിലായി അവിടെ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ ലൈഫും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ മൃദുൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ബാംഗ്ലൂർ കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രൂ ഒരു ജനുവിൻ ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫ് ആണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മൂന്നാമത്തെ റൈറ്ററാണ് രാമൻ വന്ന് രാമൻ അത് എഴുതി അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ രാമന് കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈം മുതൽ ഇരുന്ന് അതിന് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇപ്പം സ
വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്ത ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും കേൾക്കാണ്ട് പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ വർഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വർഷമൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് അല്ല ബ്രെയിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലറായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൃദുൽ എൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് കിളി പോയിക്കാണ് ഞാൻ മൃദുലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഐ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ മൃദുൽ വന്നു അന്ന് മൃദുലിന് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും മൃദുലിനോട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർണായകത്തിനാണ് നിർണായകത്തിന് ഞാൻ ഒരു സിനിമ മുഴുവൻ അതായത് വി കെ പി വി കെ പ്രകാശിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അസെറ്റ് ഒരു ബാക്ക് ബോൺ അയാൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മൃദുലാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഒരു കോർഡിനേറ്ററാണ് ഒരു നല്ല അസോസിയേറ്റ് ആണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു നല്ല മാനേജറാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൃദുലിനുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാലു വർഷം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഡെസ്പറേറ്റ് ആവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ മതി അത് ഉണ്ടാവാതെ ആ സിനിമ അവൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ അവൻ്റെ എല്ലാ മനസ്സിലുള്ള അവൻ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും വേണമെന്നുള്ള വാശി ഇത്രയും നാളിൽ എടുത്തു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിൽ വഴക്കുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാനും എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരാനും മൃദുൽ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് മൃദു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മിസ്ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റയറ്റ് പോലൊരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തായിരുന്നു അത് അത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്രീഡം പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്താൻ പോലും ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പെർമിഷൻസ് കിട്ടി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വളരെ ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ ആണ് ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കുറെ ആളുകൾ വളരെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം ആ എടുത്ത സീൻ അത്രയും ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി അതിൽ പോലീസുകാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ലാത്തിച്ചാർന്ന് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ പേർ രാജു വർഗീസ് സൈജു കുറുപ്പ് അപർണ നിരഞ്ജന ഭാസി ഇവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല അടി കിട്ടി ലാത്തിക്ക് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൃദുൽ ഇവരെ പറഞ്ഞു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വേദന കൊണ്ട് ഇവരെ പിടിച്ച് തള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് പയ്യെ ഒരു മലയാളി കണ്ടടിക്കാൻ പ്രശ്നമായി മാറി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കണ്ടു കാരവന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി മൃദുലിന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു ഏറി കിട്ടി ആ അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളത് നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര പേടിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അവിടെ അതായിരുന്നു ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയോ ഷൂട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ സീന്റെ അവസാനമാണ് പോലീസ് കയറി ലാത്തിച്ചാർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ കോമ്പിനേഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആസിഫ് അലി രാഹുൽ രാജ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലെ പാട്ടി കിളി ബോയ് കോഹിനൂർ കുറെ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഹിറ്റ് സോങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലും രാഹുൽ രാജിന്റെ ഒരു എനിക്ക് രാഹുൽ രാജിന്റെ എന്റെ കൂടെ അല്ലാതെയും ജനറൽ ഹിറ്റ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഇപ്പൊ ഹേമന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കുറെ കാലത്തിൽ ഹേമന്തം ശരിക്കും നമ്മൾ കോഹിനൂർ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോഹിനൂർ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി ഇതുവരെ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിം
ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ അജുൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോച്ചിൻ്റെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഞാൻ ഭയങ്കര കാരണം ചാക്കോച്ചൻ ഭയങ്കര ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയറാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാഫിക് ആണ് ഞാൻ ചാക്കോച്ചൻ എൻ്റെ നാലാമത്തെ സിനിമ ചാക്കോച്ചൻ ഞാൻ ശ്രീനിയേട്ടൻ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ചാക്കോച്ചൻ അന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചാക്കോച്ചിനോട് ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് രാജമാറ്റി ആഹു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചിനും ഞാനും കൂടെ മറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചിനോട് അത്ര നല്ലൊരു വൈബ് ക്രിക്കറ്റും ചാക്കോച്ചൻ ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് മാൻ ആണ് അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ കുറെ പേര് ഇവൻ ഭാസി ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഡയറക്ടോറിയൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീൻ ജീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെയോ ടൂർ പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ആ ഞാൻ അതിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് മതിയാവാത്ത കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ആക്ടർ ആരായിരുന്നു ലാൽ സർ മോഹൻലാൽ ലാലിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ റെഡ് വൈനിൽ മാത്രം അത് ഒരു മൂന്ന് ഷോട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഷോട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഫഹദ് ലാസ്റ്റ് ബൈക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ എഡിറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ലാലട്ടിന് കൂടെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഒരു മോഹൻലാൽ മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നേരിട്ട് ഇത്രയും അടുത്ത് കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാലട്ടൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഷോട്ടിന് മുന്നേ മാറുന്ന ഒരു മാജിക് പിന്നെ മമ്മുകാട് കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ മമ്മുകാട് കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വലിയ ഏട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോകുന്ന പോലെയാണ് എത്ര മമ്മുക്കാട് കൂടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ നിന്ന് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു മമ്മുക്കാട് കാരോനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മമ്മുക്കാട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ട് കേട്ടു മമ്മുക്കാട് കാരോൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മമ്മുക്കാനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതും അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ് എവിടെ വരും ഇപ്പൊ പൃഥ്വിയുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴും ജയേട്ടന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആ എനിക്ക് അമ്പുക്കാട് അൻവർ റഷീദിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലില് ഒരു ചെറിയ അത് ആ ഒരു ചെറിയ പീസിന് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പല കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ മറ്റേ തിരക്കിട്ടൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ പിടിച്ചിരിച്ച് കുഞ്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അത് ഈവൻ അമ്പുകട സിനിമകളിൽ എടുത്താൽ തന്നെ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഒരു പടം ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാ റെക്കോർഡും നിർക്കുന്നു അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവരോടുമുള്ള ആക്ടേഴ്സിനോട് അല്ലെ പോലെ അദ്ദേഹം ജനറലി ഉള്ള ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എപ്പോഴും ബാസി പറയും നമുക്ക് എപ്പോഴും അമ്പുക്ക അമലേട്ട എന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവരെ രണ്ടുപേരും സേർന്ന് പോലും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും അവരുടെ കൂടെ ഇപ്പം അമലേട്ടന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ സ്റ്റൈലിങ്ങും എനിക്ക് അതുപോലെ അന്നൊന്നും ഞാൻ മെച്ചോർഡ് അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സിലെയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗസ്റ്റ് റോൾസിൽ
ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കിളി പോയി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റീലീസിന് ശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ആളുകൾ എന്താണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലല്ലോ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ത് കഷ്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത മോശം സിനിമകൾ അത് കാശ് കൊടുത്ത് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും നല്ല സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ നല്ല സിനിമ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന നല്ല സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ സിനിമ കാണാനാണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്ത മോശം സിനിമകൾ ഒരു വർഷം പതിനൊന്ന് സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ വർഷമാണ് എന്റെ ഞാൻ ഭയങ്കര അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ വന്ന് ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതില്ല പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്റെ എന്റെ സിനിമകളോടുള്ള വിശ്വാസം പോയിരുന്നു കാരണം നമ്മളും കൊടുക്കുന്നത് പൈസയാണ് തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് ഓബ്വിയസ്ലി തിയേറ്ററിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പം നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം നിർണായകവും പ്രേമവും ഒരു സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി പ്രേമം വലിയൊരു ഹിറ്റായി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആളുകൾ അതിന് പോകാൻ തുടങ്ങി നിർണായകം ആളുകൾ കണ്ടത് ടോറൻറ്റിലാണ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു ആ വർഷത്തെ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതും അത് മാത്രമാണ് അതിനൊരു കാരണമുള്ളത് അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു ദേഷ്യമില്ല ഇന്നും ഞാൻ നല്ല സിനിമ ചെയ്താലും ഇപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു സൺഡേ ഹോളിഡേ നല്ല സിനിമയാണ് എന്നുള്ളൊരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആളുകൾ വന്നു കണ്ടു ആ സിനിമ വലിയൊരു ഹിറ്റായി അപ്പൊ കാറ്റ് നല്ലൊരു സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ എത്രത്തോളം എൻ്റർടൈനിങ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു സൺഡേ മാത്രം സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി വൺസ് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ എത്തുസിയാസിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ജനുവിനായ റീസൺസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നീട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്ന സിനിമകളുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളോ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വെനിയർ ആണ് ഷൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് അറിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമാവും ഇപ്പൊ ഐ ആം ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മൂന്നര ദിവസമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഓടിയത് അതിന് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആ തിയേറ്ററും തിരിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ട് ആ സിനിമ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകളിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്റെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട സിനിമയാണ് അത് മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിലൊരു അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും സ്ട്രോ ഇട്ടാണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ബ്ലഡ് മൂണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി പോകും നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വന്ന് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഫ്ലോറിൽ കയറി ബ്ലഡിന്റെ അകത്തേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി എട്ടര ഒൻപത് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്ത് നിർത്തി തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കാരവന്റെ അകത്ത് കേട്ടുകൊള്ളൂ കാരണം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ബ്ലഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട സിനിമയാണ് ടോണി നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വൈസസ് ആണെങ്കിലും അത് സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡയലോഗ് പഠിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഐ മീൻ എത്ര ടേക്സ് പോകാനും നമ്മൾ റെഡിയാണ് അങ്ങനെ അതില് ഒരു ഷോട്ടിൽ ജീൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഞാനും ലാൽ സാറും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലാൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കവളത്ത് അടിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വീണ്ടും അടിക്കും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ അടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചുമപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അടിച്ച അതിന് ജീൻ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അത് ഫീൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ സിനിമയാണ് ടോണി അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാൽ സാർ ഒരു ആഴ്ച കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങി മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്
പൃഥ്വിരാജ് ജയസൂര്യ കുഞ്ചാക്ക് ബോബൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് യങ്സ്റ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഇവരാരെങ്കിലും നോ പറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ സിനിമ നേരത്തെ വയസ്സ് ഞാൻ വരുമ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സിനിമ ഓക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു ഒരു സിനിമ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് അപൂർവരാകം ചെയ്തു പിന്നെ അപൂർവരാകം കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പല സിനിമകളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിനിമകളായിരുന്നു ഇപ്പം അസുരഭിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പിടിപ്പും ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആ അന്നത്തെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മോശം ഡിസിഷൻസ് ഐ മീൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ എന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പിടിച്ചു അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ പല സ്ഥലത്തും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്നവരും എന്നെ കഴിഞ്ഞു വന്നവരും ഒക്കെ വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്തു ഹാപ്പൻസ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കോടികളുടെ അപ്പൊ അത് അതിലെല്ലാത്തിനും ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയത്തിനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്റെ അടുത്ത് ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഫഹദ് പൃഥ്വിരാജ് നിവിൻ ദുൽഖർ എല്ലാവരും ഹിന്ദി തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും വരെ തെലുങ്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആസിഫ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ജയ ജയേട്ടനാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പുറത്ത് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഫ് മാത്രമാണ് പുറത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതോ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതില്ലാതെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല പിന്നെ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ആവശ്യത്തിലധികം എന്നല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പുറത്തു പോയി ചെയ്യാന്ന എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇബിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്കറിയില്ല ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അത്രയും ഒരു ഫാന്റസിയാണ് ആ സിനിമ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റിനെ വലുതാക്കാൻ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ലാംഗ്വേജസിൽ പോയി ചെയ്യാൻ വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ആക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും അതിനുള്ള സമയവും സൗകര്യവും എല്ലാം മലയാളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നന്നാവുകന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒറ്റ നോക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും ഇത് പറയുന്ന ആൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇവൻ നമ്മളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോണ മൂവി ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൂരം അല്ലേ മലയാളത്തില് ഇപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ബിടെക് ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുക ഈ സിനിമയെ പറ്റി ആനന്ദ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ആനന്ദ് ഒരു ഇയർ ഔട്ട് ഒക്കെ ആയി ഒരു പ്രൊജക്റ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് കഴി
ഐ മീൻ സിനിമ കാണണം ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നതും ഒക്കെ ഐ മീൻ ഭയങ്കര ജനുവിൻ ആയിരുന്നു ടീസറിൽ പോലും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അറിയില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കരിയർ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കരിയറിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തു വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പുതിയ റിലീസുകളായിട്ട് വരികയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വോട്ട് ഈ ഫീലിംഗ് പോകുന്നത് സിനിമകളും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി കുറച്ചു കാരണം പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എൻ്റെതായ കുറച്ച് ചെറിയ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം അതെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അങ്ങനെ പല നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും മന്ദാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് പിന്നെ ഇബിലിസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇനി റിലീസിനുള്ളത് ഇബിലിസ് ഞാൻ ഓമനക്കൂട്ടം ചെയ്ത സെയിം ടീമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സാധാരണ വിജയിച്ച സിനിമകളുടെ സംവിധായകർക്കാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓമനക്കൂട്ടം സംവിധായകന് വീണ്ടും ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ശരിക്കും ഇബിലിസിൽ ഉണ്ടാവും ഓമനക്കൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ഒന്ന് പാളിയതാണ് ഓമനക്കൂട്ടൻ പക്ഷെ ഇബിലിസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ മാറി അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല രൂപമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പം ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂ കമേഴ്സിന്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവര് ആസിഫിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫിൽട്ടറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത്ര സിൻസിയർ അല്ലാത്ത ആളുകൾ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും പിന്നെയും ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ആസിഫിനെ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഇനി വരാനുള്ളവർക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആസിഫിന്റെ അടുക്ക എത്തുക ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല നല്ല സിനിമകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കോ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ പുറകിൽ ആരോ ആ പുതിയൊരു ശത്രു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോണായിട്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ ബന്ധം തന്നെയാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യട്ടെ സിനിമകൾ നല്ല 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 സിനിമകൾ വരട്ടെ Anyway, thank you so much for coming on Pleasure. Pleasure. and all the best for B-Tech. Thank you.